ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആന്തൂരിയം റീപ്ലാൻറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് ഒത്തിരി പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ആന്തൂരിയം റീപ്ലാൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കിഡ് റീപ്പോർട്ടിംഗ് മെതേഡിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നമ്മുടെ റീപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുതിർന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന തൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കരി ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ തൊണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണൂടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മണ്ണിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ട് വെച്ച് ഇട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടികപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെടി ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തടിക്കരിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തടിക്കരിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റീപ്ലാൻറ്റിങ് മെത്തേഡ് അതായത് ആന്തൂരിയം റീപ്ലാൻറ്റിങ് മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴത്തൊല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ പഴത്തൊലിയല്ലേ പഴത്തൊലിയും മുട്ടയുടെ തോടും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും ഒരു ടു ഡേയ്സ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെടിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും അഭിപ്രായം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്